Em duas parábolas, Pedro fala do poder do amor abordando os camponeses na planície de Esdrelon. Meus queridos amigos, o que vocês estão fazendo perto deste fogo? Pergunta Jesus quando ele encontra seus discípulos ao redor de um fogo bem alimentado que arde nas sombras do início da noite em uma encruzilhada na planície de Esdrelon. Os apóstolos sobressaltam-se, pois não ouviram chegar, e se esquecem do fogo para saudar o mestre. Parece que não ouviam há muito tempo. Eles então explicam. Ouça, resolvemos um problema entre dois irmãos de Jezreel, e eles ficaram tão satisfeitos que nos deram um cordeiro cada um. Decidimos cozinhá-los e entregá-los aos homens de Doras. Miquer de Joanã os abateu e preparou, e agora vamos assá-los. Sua mãe foi com Maria e Susana dizer aos homens de Doras que venham aqui, depois da véspera, quando o capataz voltar para casa para beber. As mulheres não chamam tanto a atenção. Esforçamos-nos por vê-las fingindo que éramos viajantes, passando pelos seus campos, mas não fizemos muito. Decidimos nos reunir aqui esta noite e dizer um pouco mais para suas almas e satisfazer também seus corpos, como você fez no passado. E agora que tu estás aqui, será ainda mais agradável. Quem ia falar? Bem, um pouco cada, informalmente. Não somos capazes de fazer mais. Também porque João, o Zelote e seu irmão não querem falar. Judas de Simão e Bartolomeu também não estão ansiosos para falar. Até brigamos por causa disso. Diz Pedro. Por que aqueles cinco não querem falar? João e Simão porque dizem que não é certo que sejam eles que falam sempre. Seu irmão porque quer que eu fale e diz que se eu nunca começar. Bartolomeu porque, porque tem medo de falar com maestria demais e não conseguir convencer as pessoas. Você pode ver que são desculpas. E você, Judas de Simão, por que não quer falar? pelos mesmos motivos que os outros, por todas essas razões, porque todas são justas. Muitas razões, mas nenhuma é especificada. Eu agora decidirei, e meu veredito será inapelável. Você, Simão de Jonas, falará, como Tadeu sabiamente disse, e você, Judas de Simão, também falará. Assim, uma das muitas razões, a conhecida por Deus e por você, não existirá mais. Mestre, acredita-me, não há mais nada, Judas tenta replicar, mas Pedro o interrompe dizendo, ó oh, meu senhor, como posso falar em tua presença? Eu nunca serei capaz, receio que tu possas rir de mim. Você não quer ficar sozinho, você não quer ficar comigo, o que você quer? Tu estás certo, mas o que devo dizer? Olha, aqui está o teu irmão que vem com os cordeiros, ajude-o e enquanto cozinha, reflita. Tudo ajuda a encontrar um assunto. Até um cordeiro no espeto? Pergunta Pedro, incrédulo. Sim, então obedeça. Pedro solta um suspiro profundo, realmente lamentável, mas não responde. Ele vai até André e o ajuda a fixar os cordeiros em uma vara afiada que é usada como espeto. E ele os observa cozinhando com um semblante tão sério que parece um juiz a ponto de proferir a sentença. Judas de Simão, vamos ao encontro das mulheres, ordena Jesus, e ele vai embora pelos campos áridos de Doras. Judas, um bom discípulo não despreza o que o seu mestre não despreza, diz depois de algum tempo, sem perder palavras. Mestre, eu não desprezo, mas, como Bartolomeu, sinto que não seria compreendido e prefiro não falar. Natanael tem medo de não cumprir o meu desejo, que é iluminar e aliviar os corações. Ele também tem culpa, porque lhe falta confiança no Senhor. Mas você tem muito mais culpa, porque não tem medo de não ser compreendido, mas desdenha ser compreendido pelos camponeses pobres, que ignoram tudo, menos a virtude. Eles superam muito de vocês, de fato, no que diz respeito à virtude. Você ainda não entendeu nada, Judas. O Evangelho é realmente a boa nova, levada aos pobres, aos doentes, aos aflitos e aos escravos. Mais tarde será dado também a outros, 
mas é dado apenas para ajudar e aliviar aqueles que sofrem de todos os tipos de infortúnios. Judas abaixa a cabeça, mas não responde. A Virgem Santíssima, Maria de Clopas e Susana aparecem. Saúdo-te, mãe. Paz para vocês, mulheres. Filho, fui até aqueles, pobres coitados, mas recebi notícias que não me fizeram sofrer muito. Doras se livrou desta terra e Joanã a tomou. Não é o paraíso, mas não é mais o inferno. O administrador disse aos camponeses hoje, ele já foi levando em suas carroças todo o trigo até o último grão, deixando assim todos sem o que comer. E como o capatar de Joanã hoje só tem comida para seus próprios homens, os camponeses de Doras deveriam ficar sem nada para comer. Esses cordeiros são mesmo providenciais. É também providencial que os homens já não pertençam a Doras. Vimos as suas casas, chiqueiros, diz Susana, obviamente escandalizada. Os pobres estão tão felizes, conclui Maria de Clopas. Estou feliz também, estarão melhores do que antes, responde Jesus, dirigindo-se aos apóstolos. João de Andor junta-se a ele, carregando alguns cântaros de água que leva junto com o Hermasteu. Os homens de Joanã deram-nos, explica, depois de saudar respeitosamente Jesus. Todos vão para o local onde estão assando os dois cordeiros, em uma espessa nuvem de fumaça gordurosa. Pedro continua virando o espeto e, enquanto isso, ele fica remoendo seus pensamentos. Judas Tadeu, em vez disso, está andando para frente e para trás, absorto na conversa, segurando um braço em volta da cintura de seu irmão. Dos outros apóstolos, alguns trazem lenha, outros põem à mesa, carregando grandes pedras para serem usadas como assentos ou como mesa, eu não sei. Chegam os camponeses de Doras. Eles estão mais finos e esfarrapados do que nunca, mas eles estão muito felizes. Eles são cerca de vinte e não há sequer uma criança ou uma mulher com eles. Pobres homens sozinhos. Paz para todos vós e bendizemos ao Senhor por vos dar um mestre melhor. Vamos abençoá-los rezando pela conversão do homem que lhe causou tanto sofrimento. Isso está certo? Você está feliz, velho pai? Eu estou contente também. Poderei vir com mais frequência com o menino? Eles te contaram? Você está chorando de alegria, não está? Venha cá, não tenha medo. Diz ele falando com o avô de Marzian, que se inclina beijando sua mão e chorando sussurra. Não peço mais nada ao Altíssimo. Ele me concedeu mais do que eu pedi. Gostaria agora de morrer para não viver tanto tempo que o sofrimento possa me sobrecarregar novamente. Os camponeses que estavam um pouco embaraçados de estar com o mestre logo se animam novamente e quando os dois cordeiros são colocados em grandes folhas dispostas sobre as pedras trazidas anteriormente e as porções são feitas, cada uma das quais é colocada em um grande pão bolo que serve também de prato. Relaxam na sua simplicidade e comem com gosto, saciando a fome, depois de tanto passar em fome. Falam dos últimos acontecimentos. Um deles diz, Sempre amaldiçoei gafanhotos, toupeiras e formigas, mas a partir de agora, eles me parecerão mensageiros do Senhor, porque é através deles que saímos do inferno. E embora a comparação de formigas e gafanhotos com coortes angelicais seja um pouco estranha, ninguém ri, porque todos percebem as circunstâncias trágicas ocultas nessas palavras. O fogo ilumina a assembleia, mas seus rostos não olham para a chama, nem prestam muita atenção ao que está à sua frente. Todos os olhos estão voltados para o rosto de Jesus e são desviados apenas por alguns momentos, quando Maria de Alfeu, que está ocupada fazendo porções, coloca mais carne nos pães planos dos camponeses famintos. E ela termina seu trabalho embrulhando duas pernas assadas em algumas folhas grandes e diz ao avô de Marzian, Tome isto, vocês terão um pedaço cada também amanhã. Mas e vocês? Teremos menos para carregar. Toma, homem. Dos dois cordeiros não resta nada, além dos ossos colhidos, e o cheiro persistente de gordura pingada, ainda queimando no fogo, que está se apagando 
e sua luz está sendo substituída pelo luar. Os homens de Joanã também se juntam aos outros. É o momento de falar com eles. Os olhos azuis de Jesus olham para cima em busca de Judas, que está sentado perto de uma árvore meio escondido na sombra. E quando Jesus vê que Judas finge não entender, chama em alta voz. Judas! Judas é assim compelido a se levantar e se apresentar. Não se isole, por favor. Evangelize em meu lugar. Estou muito cansado. Em todo caso, se eu não tivesse vindo esta noite, um de vocês teria que falar. Mestre, não sei o que dizer. Ao menos me faça algumas perguntas. Não cabe a mim pedir-te. Homens, o que quereis ouvir? Ou que vos expliquem? Ele então pergunta aos camponeses. Os homens olham uns para os outros, estão incertos. Finalmente, um camponês pergunta. Tomamos consciência do poder do Senhor e da sua generosidade, mas sabemos pouco sobre sua doutrina. Talvez agora possamos aprender um pouco mais, estando com Joanã, mas estamos realmente ansiosos para saber mais. São as coisas essenciais que devemos fazer para ganhar o reino que o Messias promete. Como praticamente nada podemos fazer, conseguiremos ganhá-lo? Judas responde. Vocês certamente estão em uma situação muito dolorosa. Tudo em vocês e ao seu redor conspira para afastá-los do reino. A falta de liberdade de vir ao mestre quando quiser, sua condição de servos de um mestre, que se não é uma hiena como Doras, é até onde sabemos, um cão molosso, que mantém seus servos prisioneiros, seus sofrimentos e desânimos, são condições desfavoráveis à sua eleição ao reino porque é difícil para vocês não nutrir ressentimentos e sentimentos de rancor, crítica e vingança pelo homem que vos trata tão mal. E o essencial é amar a Deus e ao próximo. Caso contrário, não há salvação. Vocês devem estar atentos para manter seus corações passivamente submissos à vontade de Deus que se revela a vocês em seu destino e suportar seu mestre pacientemente sem nunca tomar a liberdade de expressar um julgamento. que certamente não poderia ser gentil com seu mestre ou expressar gratidão para vosso, vosso... Em suma, vocês não devem refletir sobre vossa situação para evitar sentimentos de rebelião que matariam o amor. E quem não ama não alcançará a salvação, porque infringe o primeiro preceito. Mas estou quase certo de que vocês serão salvos, porque vejo que vocês têm boa vontade, unida a almas bondosas, que dão a esperança de que vocês serão capazes de se abster do ódio e do desejo de vingança. Em todo caso, a misericórdia de Deus é tão grande que ele remediará o que ainda falta para a vossa perfeição. Há silêncio. Jesus baixou tanto a cabeça que seu semblante não pode ser visto, mas os rostos do resto podem ser vistos e sua expressão certamente não é feliz. Os camponeses parecem mais desanimados do que antes, os apóstolos e as mulheres parecem surpresos e quase assustados. Vamos tentar reprimir todos os pensamentos contra a paciência e o perdão, responde humildemente o velho. Outro camponês diz com um suspiro. Será certamente difícil para nós alcançar a perfeição do amor, porque já é uma grande coisa que não tenhamos nos tornado os assassinos daqueles que nos torturaram. Uma alma sofre muito, e mesmo quando não odeia, tem dificuldade em amar, como crianças esquálidas que crescem com dificuldade. Não, homem. Eu, ao contrário, acho que só porque vocês sofreram tanto sem se tornarem assassinos e vingativos, suas almas amam mais fortemente do que as nossas. Vocês amam sem nem perceber. Diz Pedro para consolá-los. E ele se dá conta de que falou e para para dizer. Ô, oh, mestre, mas me disseste que eu tinha que falar e encontrar o assunto até nos cordeiros que eu assava, e continuei a observá-los para encontrar algumas boas palavras para nossos irmãos aqui e para sua situação. Mas como sou estúpido, não encontrei nada adequado e não sei como, descobri que estava vagando em pensamentos que não sei se são estranhos e nesse caso certamente são meus ou santos e se assim for, eles certamente vieram do céu. Vou expressá-los exatamente como eles vieram a mim e vós, mestre, irás explicá-los para mim ou me censurar e vocês, meus amigos, terão paciência comigo.
Eu estava olhando primeiro para o fogo e pensei, agora, do que é feito uma fogueira? De madeira, mas a madeira não queima sozinha, e se não estiver seca, não queimará, porque a água a torna pesada e impede que o pavio a acenda, e quando a madeira está morta, ela apodrece e os carunchos a pulverizam, mas ela não pega fogo sozinha, e no entanto, se a dispusermos de maneira adequada e segurando-a perto de isca e pederneira produz uma faísca e a ajuda a acender soprando em galhos finos para aumentar a chama, porque sempre se parte das coisas menores, então a chama aumenta e torna-se bonita e útil e incendeia tudo, até grossos pedaços de madeira. E eu disse a mim mesmo, somos como madeira, nós não acendemos sozinhos, mas devemos tomar cuidado para não ficarmos muito impregnados com a pesada umidade da carne e do sangue para permitir que a mecha seja acesa por uma faísca. E devemos desejar ser queimados, porque se permanecermos inativos, podemos ser destruídos pelas intempéries e pelos carunchos, isto é, pela humanidade e pelo demônio. Ao passo que se nos entregarmos ao fogo do amor, ele começará a queimar os galhos mais finos e os destruirá. E eu considerava os galhos pequenos como imperfeições. Então crescerá e incendiará os pedaços maiores de madeira, isto é, as paixões mais fortes, e nós, sendo como a madeira, algo material, duro, sem graça, até feio, nos tornaremos a coisa bela, incorpórea, ágil, brilhante, que é uma chama. E isso porque nós nos entregamos ao amor, que é a pederneira, e a mecha que faz de nós, pobres pecadores, futuros anjos e cidadãos do reino dos céus. E esse foi um pensamento. Jesus levantou um pouco a cabeça e está ouvindo com os olhos fechados e esboça um sorriso nos lábios. Os outros estão olhando, ainda estão surpresos, mas não mais assustados. Pedro continua a falar pacificamente. Outro pensamento me veio à mente olhando para os cordeiros que estavam assando. Não diga que meus pensamentos são infantis. O mestre me disse para procurá-los no que eu estava assistindo e eu obedeci. Então estava olhando para os cordeiros e disse, Eis aí, são dois animais inocentes e mansos. Nossas sagradas escrituras estão cheias de alusões gentis a cordeiros, tanto para lembrar aquele que é o Messias e Salvador prometido, como foi simbolizado no cordeiro mosaico, quanto para nos lembrar que Deus terá misericórdia de nós. Os profetas dizem isso. Ele vem para reunir seu rebanho, para ajudar ovelhas feridas e carregar aquelas cujos membros estão fraturados. Quanta bondade! Eu estava dizendo a mim mesmo, não devemos temer um Deus que nos promete, pobres coitados, tanta misericórdia. Mas, eu ainda dizia a mim mesmo, devemos ser mansos, pelo menos mansos, já que não somos mais inocentes. Devemos ser mansos e ansiosos para ser consumidos pelo amor. Porque o que seria mesmo o mais belo e puro cordeirinho depois de abatido, se não fosse cozido no fogo, uma carniça pútrida. O fogo, em vez disso, o transforma em alimento abençoado e saudável. E conclui, em suma, todas as coisas boas são alcançadas através do amor. O amor alivia-nos do fardo da humanidade, torna-nos brilhantes e úteis, permite-nos ser bons para com os nossos irmãos e gratos a Deus. Eleva nossas boas qualidades naturais, elevando-as a uma altura que leva o nome de virtudes sobrenaturais. E aquele que é virtuoso é santo, e aquele que é santo possui o céu. Portanto, não é a ciência ou o medo que nos abre o caminho para a perfeição, é o amor. Ele nos afasta do mal, muito mais do que o medo do castigo, pois através dele não queremos entristecer o Senhor. Faz-nos ter pena dos nossos irmãos e amá-los, porque eles vêm de Deus. Portanto, o amor é a salvação e a santificação do homem. Era nisso que eu pensava, enquanto observava meu assado e obedecia ao meu Jesus. Perdoe-me se isso é tudo, mas esses pensamentos me fizeram bem. Eu os ofereço a vocês, esperando que eles também lhes façam bem. Jesus abre os olhos, que estão radiantes de alegria. Estende um braço e põe a mão no ombro de Pedro. Digo-te solenemente que encontraste as palavras que devias encontrar. A obediência e o amor fizeram você encontrá-las, e a humildade e o desejo de dar consolo aos seus irmãos farão deles tantas estrelas em seu céu escuro. 
Que Deus te abençoe, Simão de Jonas. Que Deus te abençoe, mestre. E tu não irás falar? Eles começarão seu novo serviço amanhã. Abençoarei seu início com minha palavra. Vão agora em paz e que Deus esteja com vocês. Jesus exortou os camponeses de Joanã a cumprir seu dever com amor. Ainda não amanheceu. Jesus está de pé no meio do pomar, em ruínas de doras. Fileiras de árvores murchando ou murchas, muitas das quais já foram derrubadas ou arrancadas. Ao redor dele estão os camponeses de doras e Joanã e os apóstolos. Alguns de pé, outros sentados nos troncos derrubados. Jesus começa a falar. Mais um dia e outra partida, e eu não sou o único que vai embora. Vocês estão partindo também, se não fisicamente, moralmente, como vocês estão indo para outro mestre. Assim, vocês se unirão a outros camponeses bons e piedosos e formarão uma família na qual poderão falar de Deus e de sua palavra, sem precisar recorrer a subterfúgios para isso. Sustentem uns aos outros em sua fé, ajudem uns aos outros, suportem as falhas uns dos outros e edifiquem uns aos outros. Isso é amor. E vocês ouviram dos meus apóstolos ontem à noite, embora de maneiras diferentes, que o amor é a salvação. Simão Pedro, com sua palavra simples e gentil, fez vocês refletirem sobre como o amor transforma sua natureza pesada em uma natureza sobrenatural. Como um homem sem amor pode se tornar corrupto e corruptor. Como um animal abatido que não é cozido ou pode se tornar inútil como madeira podre, com água que não arde no fogo, e como o amor faz o homem viver na atmosfera de Deus, e assim ele sai da corrupção e se torna útil ao próximo. Porque, acreditem, meus queridos filhos, o amor é a grande força do universo. Eu nunca vou cansar de vos contar. Todos os infortúnios da terra vêm da falta de amor, a começar pela morte e doenças causadas pela falta de amor, de Adão e Eva pelo Altíssimo Senhor. Porque amor é obediência. Aquele que não obedece é um rebelde. Aquele que é rebelde não ama. Aquele contra quem se rebela. De onde vêm outros infortúnios gerais ou particulares, como guerras ou a queda de famílias em conflito? Do egoísmo, que é estranhamento. E a ruína do bem-estar através do castigo de Deus segue a queda das famílias. Porque Deus, mais cedo ou mais tarde, ferirá aquele que vive sem amar. Sei o que se fala aqui, e por causa de tal rumor sou odiado por alguns, olhado com o coração temeroso por outros, ou invocado como novo castigo, ou tolerado por medo de um castigo. Sei que há rumores aqui de que foi o meu olhar que fez esses campos amaldiçoados. Não era o meu olhar, mas o egoísmo castigado de um homem injusto e cruel, se meus olhos queimassem a terra de todos aqueles que me odeiam, muito pouco verde sobraria na Palestina. Jamais me vinguei da má vontade manifestada para comigo, mas entrego ao Pai aqueles que teimosamente persistem em seu pecado de egoísmo para com o próximo e sacrilegamente zombam do preceito do amor. E quanto mais alguém se esforça para persuadi-los a amar, por meio de palavras e atos adequados, mais cruéis se tornam. Estou sempre disposto a levantar a mão e dizer a uma alma arrependida. Eu te absolvo, vá em paz, mas não ofenderei o amor concordando com uma dureza inconversível. Tenham sempre em mente ver as coisas sob a luz certa e refutar as histórias que são sempre diferentes da verdade, sejam elas contadas por veneração ou medo irado. Vocês estão mudando de senhor, mas não vão deixar esta terra para cuidar da qual em seu estado atual parece uma loucura. E, no entanto, eu digo a vocês, façam o seu dever nisso. Vocês fizeram isso até agora por medo de punição cruel. Façam isso também agora, embora estejam cientes de que não serão tratados como no passado. De fato, eu lhes digo, quanto mais humanamente vocês são tratados, mais diligente e alegremente vocês devem trabalhar para devolver à humanidade, através do vosso trabalho, a aqueles que lhe concedem a humanidade porque embora seja verdade que os senhores são obrigados a ser humanos com seus subordinados, lembrando que somos todos de uma raça e que todo homem nasce nu da mesma maneira e morre putrefato da mesma maneira, seja rico ou pobre, 
e que a riqueza não é obra de quem a possui, mas de quem, honesta ou desonestamente, a acumulou para eles, e que não se deve orgulhar-se dela ou usá-la para oprimir outras pessoas, mas sim usá-la com amor, descrição e justiça, para não ser olhado com severidade pelo verdadeiro mestre, que é Deus, que não pode ser comprado ou seduzido por joias ou talentos de ouro, mas só pode ser nosso amigo por meio de nossas boas ações. Porque, embora tudo isso seja verdade, também é verdade que os servos são obrigados a ser bons para com seus senhores. Façam a vontade de Deus, que o querem em suas condições humildes, com simplicidade e boa vontade. Vocês conhecem a parábola de Dives? Vocês sabem que não é ouro, mas a virtude é recompensada no céu. A virtude e a submissão à vontade de Deus fazem de Deus o amigo do homem. Sei que é muito difícil poder ver sempre Deus através das obras dos homens. É fácil em pessoas boas, é difícil em pessoas más, porque suas almas podem ser induzidas a pensar que Deus não é bom. Mas vocês devem vencer o mal feito a vocês por homens tentados por Satanás. E além dessa barreira que custa tantas lágrimas, vocês devem ver a verdade da dor e sua beleza. A dor vem do mal, mas como Deus não pode aboli-lo, como o poder do mal existe e é o ensaio do ouro espiritual dos filhos de Deus, ele o obriga a extrair de seu veneno o suco de um remédio que dá a vida eterna, porque a pungência da dor inocula nas pessoas boas tais reações que as espiritualizam cada vez mais, tornando-as santas. Sejam, portanto, bons, respeitosos, submissos. Não julguem seus mestres. Há alguém que o julga. Eu gostaria que o homem que ordenasse que vocês se tornassem justos tornasse suas vidas mais fáceis e ganhasse a vida eterna. Mas lembre-se que quanto mais penosa for a tarefa a ser cumprida, maior será o mérito aos olhos de Deus. Não tentem defraudar seu mestre. Dinheiro ou mantimentos obtidos por fraude não enriquecem nem saciam a fome de ninguém. Que suas mãos, lábios e corações sejam puros. Vocês então guardarão os sábados e dias santos de obrigação com graça aos olhos de Deus, mesmo que seja obrigado a trabalhar nos campos. Digo-vos solenemente que o vosso trabalho valerá mais do que a oração hipócrita de quem vai cumprir o seu dever de ser louvado pelo mundo, porque na realidade infringem o preceito ao desobedecer a lei que prescreve que cada homem e todos os membros de sua família devem guardar o sábado e as festas de Israel por causa deles mesmos, porque a oração não está no ato em si, mas nos sentimentos. E se seus corações amam a Deus de maneira santa, eles celebrarão os ritos do sábado e das festas que outras pessoas os impedem de guardar, melhor do que eles, e em todas as circunstâncias. Eu vos abençoo, e agora vos deixo porque o sol está nascendo, e eu quero estar nas colinas antes do calor do dia. Nos encontraremos novamente em breve, porque o outono não está longe. A paz esteja com todos vocês, tanto os novos como os antigos servos de Joanã, e que seus corações sejam serenos. E Jesus sai passando pelos camponeses e abençoando-os um a um. Atrás de uma grande macieira, murcha, há um homem meio escondido. Mas quando Jesus está prestes a passar, fingindo que não o viu, o homem salta e diz, Eu sou o capatar de Joanã. Ele me disse, Se o rabi de Israel vier, deixe-o parar em meus campos e deixe-o falar com meus servos. Eles farão mais trabalho para nós, porque eles só ensina coisas boas. E ontem ele me escreveu informando que a partir de hoje, eles, e ele aponta para os homens de Doras, estão comigo, e esses campos pertencem a Joanã. E ele diz, se o rabino vier, ouça o que ele diz, e ajam em conformidade, que nenhuma calamidade nos sobrevenha. Carregue-o com honras, mas veja se você consegue fazer com que ele revogue a maldição na terra porque tu deves saber que o mestre Joanã comprou por despeito. Mas acho que ele já se arrependeu. Será um grande feito se conseguirmos transformá-lo em pasto. Você me ouviu falar? Sim, mestre. Você sabe, então, como se comportar, tanto você quanto seu mestre, para ter a bênção de Deus. Diga ao seu mestre, e no que lhe diz respeito, modere as ordens dele, 
porque você sabe quão penoso é, na realidade, o trabalho de um homem no campo, e você é muito querido por seu mestre. Mas é melhor você perder o favor dele e sua posição, em vez de perder sua alma. Adeus. Mas eu tenho que honrá-lo. Não sou um ídolo. Não preciso de honras interessadas para conceder graças. Honra-me com a tua alma, praticando o que ouviste, e servirás a Deus e ao teu mestre ao mesmo tempo. E Jesus, seguido pelos apóstolos e pelas mulheres, e depois por todos os camponeses, atravessa os campos e dirige os seus passos para os montes, saudando a todos mais uma vez. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.